que en el centro de la ciudad, a pocos metros de la casa de gobierno, donde me dio construir el palacio salvo. Es el edificio más alto de Sudamérica. Se inaugura el 12 de octubre de 1928. Y el cabellero de enfrente, y está de mucho antes, y el cambio de sí. Es una posición la ciudad de Venezuela se entera de la fortuna. La vida es la fortuna de la Thank 
aún no puede apreciarse el ingenio de los autores del crimen, ni de los desafíos técnicos que deben resolver. Han previsto inaugurarlo en el mismo día que el estadio. El estado uruguayo cumple su promesa. El campeonato mundial cuenta en fecha con el primer estadio construido expresamente para jugar el fútbol. La obra de los anarquistas se retrasa un poco. El primer lugar de su propuesta es el cual lo tomó de la vida. El 18 de marzo de 1931, recibe un llamado de la casa de la vida de la vida. Por un turno, se han jugado siete anarquistas, el primer de los asaltantes del cambio de siglo. Días antes, el siglo de aquí, luego de la camarilla, cerró el negocio del siglo. Y los siglos no se han dado.
que mi mamá quedó sola y yo quería quedarme con mamá y no me dejaba. Y me recuerdo cuando iba, cuando lo llevaban al cementerio central, que eran dos carrozas, que estaban caballo con las flores y todo lo demás, fue el presidente de la República de la época. Y yo me recuerdo que me tenía que hablar del presidente, a mí me lo que yo no me quería como mamá, pero la mamá no la veía, no me estaba mamá. A mí me acuerdo de que no me puse a venir a que termina la gente que se daba por por lo que no tengo como nada para acompañarla y es que he llegado por ahí al muerte de mi padre.
En el destino de los indios vive en la misma casa que compartió el convenio de la A los 82 años, aún le duele el recuerdo de los destinos de su padre.